Hallo Volker, ich bin der Felix und ich möchte dir ganz herzlich zu deinen über 100 Abonnenten gratulieren. Ich finde, du hast einen wirklich sehr schönen Kanal mit lehrreichen Videos und guten Tricks und ich freue mich auch auf die zukünftigen Videos von dir. Natürlich möchte ich auch gerne an deiner Petflaschen Challenge teilnehmen und ich habe mir gedacht, ich will dir und den anderen YouTube-Zusehern zeigen, wie ich mit einer handelsüblichen PET-Flasche, eine eineinhalb Liter PET-Flasche, ein Feuer empfache. Dafür brauche ich eine PET-Flasche mit einem möglichst kugelförmigen Oberteil, denn diesen, diesen Teil brauche ich als Linse. In dem, wenn dieser Teil, in der, äh, die PET-Flasche mit Wasser gefüllt ist, ergibt das eine ganz brauchbare Linse. Und das werde ich euch nun demonstrieren. So, ich habe hier eine umgestürzte Birke gefunden, die schon lange liegt. Und da hat es überall Zunderschwämme. Am Stamm. Ich werde mir jetzt mal so einen Zunderschwamm abbrechen. Also. Und nun werde ich ein Stück aus der Kramerschicht herausschnitzen. Die Dramaschicht Schicht liegt direkt unter diesem harten Teil des Zunderschwamms. Um diesen harten Teil wegzuschnitzen, braucht ihr ein ordentlich scharfes Messer. Und da ich einen Taschenmesserkanal habe, werde ich das selbstverständlich mit einem Schweizer Taschenmesser tun. So, ich hoffe, ihr seht das. Hoppla. So, bei so einem kleinen Pilz ist die Dramaschicht nur dünn. Da muss man also etwas vorsichtig arbeiten. So, das genügt schon. Ihr seht, hier beginnt schon die Röhrenschicht und dieses kleine Teil des Zunderpilzes werde ich nun mit der PET-Flasche zum Glühen bringen, hoffentlich. Ihr seht auch, das Wetter ist heute nicht optimal. Der Himmel ist mit einem ganz, ganz leichten Schleier durchzogen. Die Frühlingssonne brennt auch noch nicht so stark wie im Sommer. Also die Verhältnisse sind nicht sehr optimal. Gestern hat es auch geregnet, so dass alles noch etwas feucht ist. So. Ich habe nun die PET-Flasche auf den Kopf gestellt und mit einem Ast abgestützt, so dass ich mit einer Hand filmen kann und mit der anderen Hand halte ich das kleine Stücklein Zunderschwamm und suche den Brennpunkt, damit das zu glühen beginnt. Schauen wir mal, ob das, das klappt. Es beginnt schon zu rauchen.
Ja. Und der Zunderschwamm blüht, wie ihr sehen könnt. Ihr müsst natürlich bedenken, dass dieser Zunderschwamm noch feucht ist. Den habe ich soeben geerntet. Aber trotzdem funktioniert das schon so ganz gut. Mit trockenem Zunder könnte ich jetzt problemlos ein Feuer entfachen. Ich habe hier von einem erloschenen Feuer ein Stück Kohle gefunden. Ich bin gespannt, ob ich das auch wieder zum Glühen bringe. So, das beginnt auch schon zu rauchen. Also absolut kein Problem. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das habe ich also in weniger als 20 Sekunden zum Glühen gebracht. Und jetzt möchte ich noch versuchen, ob ich Laub zum Entzünden bringe. Äh, bei der, beim Laub ist nicht die Schwierigkeit, dass es zu rauchen beginnt sondern dass die Hitze zusammengehalten wird und dass die Blätter etwas zusammengedrückt bleiben, damit, damit äh, die Glut nicht hohl brennt, sondern damit sie gleich in die nächste Schicht übergreifen kann. Ähm, darum habe ich das, das Laub etwas zerbröselt und in dieses Döschen gedrückt und halte das Ganze mit einem Stück Rinde zusammen. Ah. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit der PET-Flasche als Lupe verschiedene Zunder zu empfachen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. 
bis zum nächsten Mal. Tschüss.